Үзэгш таа бүгдийн хэр өдрийн түмэн амлан гайлтгай. Өнөөдөр 10 дугаар сарын 29-нд өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны төвхт 380 жилийн ой энэ өдөр дахиж байна. Энэ өдрөө дахиулуулах нийт Улаанбаатарчуудтай төвхт ой баярын мэндийг хүргэе. За Улаанбаатар хот өөрөө ингэсэн үүх төвхтэй за Багтам сайхан өвс ойлтой Баграм сайхан хүн арттай Монгол улсын хоёун санаа нийгэм мэдийн засгийн гал голомд болсон ийм зүрхэн хот үлээ. Тэм учраас бүрэн зургийн төлбөрийн хаан энэ удаагийн дугаарыг Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойд зориулж байна. Улаанбаатар хотын хамгийн урт настай барилга. Улаанбаатар хотын хамгийн урт настай архитектурын дурсгал нь 1761 онд барилгын ажил нэхэлж 1765 онд дуусан Дамбад аржаа хийд юм. Уг барилга өдгөө 254 жилийн настай. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот өнөөгийн нэрчлэгийг олох хүртлээ алдар нэрээ 5 удаа өөрчилж за та бидний өнөөдрийг амьдрын байгаа алтан тэвшин хүндэд ирж суурьчлаа 20 гаруй удаа нүүдэлсэн байдаг. Билчээр даагаа нүүдлэж бөөрөө селекцэрэлсэн Улаанбаатар хотын 1639-оос 1924 он хүртлэх түүхийг эргэн их алдсан. Улаанбаатар хотын түүхийг өгүүлэхийн тулд хот хаанаас үүссэн болохыг эргэн харах учиртай. За тэгвэл 1639 онд буюу одоогоос 380 жилийн өмнө за миний зогсож байгаа энэхүү газар болох үр хангаа аймгийн бүр цумын ширээд цагаан нуур химийн газар өндөр гэгээн зан озрыг шашны тэргүүнээр өргөмжилж түүнд ор дөргөөг байгуулж өгсөн байдаг. За энэхүү ор дөргөөнд одоогийн Улаанбаатар хотд айлдлагах барилга байгууламж байгааг үзэхлээ тухайн цаг үедээ улс төрийн болон шашны төв болсон байдаг юм. За энэхүү ор дөргөө он цагийн эргэлтэд байршлаа өөрчлөж хүрээгээд хэлсээр одоогийн Улаанбаатар хот бий болсон түүхтэй. За тиймээс миний зогсож байгаа энэхүү газар бол Улаанбаатар хотын үүсэл болсон газар юм. Монгол улсын төвцгээс холгүй орших ширээд цагаан нуурын хөвөнөө өндөр гэгээн зан озрын дахиг үргэлж их Монгол уулын бэлт зацсан газар арц зурсан түүх байдаг. За тийм ч учраас энэ мэт билэгдэл түүхийг агуулсан газрыг мөнгөжүүлэх зорилгоор 1909 онд гэр төшөг босгож түүнээс хойш жил бүр нийслэлийн анхны шат тавьсан энэхүү газарт хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлал тогтжээ. Монголчууд хизээнээс алт ургийн хаад даган нүүдэлдэг хот химийнх нь хаа амьдэрдэг ариун дагшин газар гэдэг ойлголттой байжээ. Энэ ч үднээс Чингис хааны алт ургийн дүшээд хан гомтоорчийн хүд зан озрыг анхдугаар богдод өргөмжилж ноёд өөрсдийн харьяатаас албатаа шиг болгосон нь хотын анхны иргэд байсан гэлтэй. Энэ цагаас хойш монголчууд богдыг даган хүрээлж лам хуургайг мал хуу сүү цагаа идэгэр хангах мал бүхий сүршил үсч төмөн адуу бэлчээрлэх газрыг хайн нүүдэлсээр ирчээ. За энэ хүү бөөр сэлгэж нүүдлэх хугацаанд 9 жил дутамд байсан бололтой байна. Шашны тэргүүнээ дагаад монгол улс нийслэлээ байгуулдаг гэсэн маань энэ нь ямар учиртай юм бол Одоо жишээ нь зөв 20 хон 20 дугаар зууны үед бол тэр торгуудын вангийн хүрээ байна. Торгуудын хааны хүрээ бол ингээд голд нь хаана суугаад иргэн дойронд нь ингээ хүмүүс дугуй хөлбөртэй хүрээлээд ингээд суусан. За энэ бол ингээд бод нүлжтэй боломжтой байна. Шашны талаасаа харах юм бол энэ чинь хот манд л байхгүй. Ер нь бол хот гэдэг бол Монгол хүмүүсийн хувьд бол асар их одоо амьд бурхан юм уу хаан алт ургийн хаан одоо амьдрэдэг маш ариун дагшин газар гэж үздэг асар их хүнд тэл дээр Ер нь бол хот бий болдог. Өнөөдөр бол ингээ бид нар бол хотод бол зүгээр аж амьдрал ир суугаад хот гэдэг зүйлээ нийслэл хот гэдэг зүйлээ сайн ойлгохгүй шүү дээ. А тэр үед бол маш их хүндэлтэй хандаж байдаг байж. Тэгэхээр одоо манай Улаанбаатар хотын их тойр үү баг тойр үү гэдэг бол хуучин мөн 20 зууны их үү юу гэвэл Улаанбаатар хотын тойр хэлбэртэй байсан. Энэгээр ингэж гороо хийж иргэдэг байсан байхгүй. За энэ гороо хийж ирээд энэ чин бол одоо жишээ нь ийм дуу байдаг юм л да. Хүн төрлийг хүрээнд чин багтия хүмүүн төрлийг бол я гэдэг ингээд нэг хүрээ уншиж явах өргөж явахта уншдаг тийм найн эс юм. Тэгэл бодохоор бол олон жилийн туршид бол шашны хот төрийн хот шашны төр хоёр одоо хосолсон ийм одоо хот маягтай мөн одоо улсын эзэн болоод хаан бол мөн шашны эзэн ингээд ийм хос хос төрийн уламжлалтай ийм нийслэл хот болж төлөвш ирсэн. Ширээд цагаан нуурын хөвөнд суурьснаас хойш 9 жилийн дараа өргөө хот одоогийн баруун хүрээ рөвнүүж анхны шарын шашны хитийг байгуулсан байдаг. Харин түүхийг хилтгэх зураг нь өдгөө төвдийн бодлогын цагаан ортны ханаанд мөнхөр үлдчихэ. Тухайн ортныг байрхаад Монгол орчууд оролцсон байдаг. Тэд өндөр гэгээний хаан болгон өргөмжилж байгаа түүхэн үйл явдлыг нүдээр үзэж харснаа буулгасан нь энэ аж. Монголын хот байгууллын түүхийг хилтгэх энэхүү зургийг бид саяхныг болтол олж илрүүлэг байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ үеийн түүх ердөө ганц хоёрхан үйлбэрээр тодорхойлогддог байсан бол өргөө хот энэхүү бидний нүдэнд ил олоод байгаа юм. За 
ширээд нуураас бол 9 жилийн дараа яг энэ зурган дээр харагдчихж байгаа энэ нийслэл дээрээ нүүж ирсэн баа. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд одоо 9 жилийн дараа нүүж ирэхдээ тухай нийслэлээс илүү сайжирсан өөрчлөгдсөн зүйл нь юу байгаа вэ? 1648 онд бол байгууллага гэдэг 9 жил болсны дараа бол хотын ерөнхий шинж төрхөө олсон. Мөн одоо төрийн бүтцтэй болсон. Энд бол одоо сангийн энэ жагсаж юм уу гэж сангийн одоо янтай болсон байна. Энэ жасын тоогоо гэдэг том том тоогоо байдаг шүү дээ. Одоо энэ тоогоонууд байна. За тэгээд энэ хүрээ бол одоо зөвхөн баяр ёслын үеэр цагаан сарын үеэр л онгож байгаа юм даа. Ингээд халхын ноёдууд бол ингээд бүгдээрээ хадгэн дээр эрдэн тавиад одоо хуйгаар торог за тэгэл 9 цагааны бэлэг одоо авчирж байна. 9 цагааны бэлэг өгнө гэдэг бол ерөөсөл хааны өндөр гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр өндөр гэнийг бол хааны хэмжээнд хүлээн зөвшөөрч байсан байна. За иргэн тойронд нь мэдээж бас үйлчлэгний газар бол байна. Одоо чинь энд бол нэг сурчлын бүс үе хэтийн одоо наймаач тийм сэмтэлт байгаа юм. За энэ одоо зургийн энэ доод хэсэгт бол мөн одоо энэ хоол он хүнс наймаа арилж байгаа гар урлал гэдэг энэ нөгөө хүрээгээ хангаад явдаг дэд бүтцэн бол яг хүрээнийхээ хотох хаж хан гадна маягтай. Ийм байсан. 1648 оны өргөө хотоос 3 дөрвөн зууныг дамнан одоогийн Улаанбаатарт хадгалагдсан ирсэн зүйл юу байгааг харцгаая. Тэр яг энэ зургийн дээр бол яг энэ одоо ордны төв дунд мой улаан хаалттай монгол гэрийн гадаа бол энэ хар сүлд зурсан байна. Энэ бол Чингис хааны тугийн сүм гэж. Одоо энэ Чингис хааны тахилга бол ерөөсөө л энэ Улаанбаатар од үүссэн цагаас ерөөсөө салахгүй байдсан шүү дээ. Тэгээ энэ тугийн сүйр бол одоо шанхын хэд байгаа юм. А тэгээ одоо манай Улаанбаатар хотын нийслэлийн одоо засгийн газрын ордны баруун талд өгдөг одоо түүх юм үзээ шүү дээ. Түүх юм үзээд өгдөг чинь мөн одоо энэ илжгийн цагаан сүлд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ төрийн уламжлал гэдэг бол тэр төрийн ордонтой ойрхон энэ Чингис хааны одоо туух сүлдийг тахдаг байсан энэ уламжлал бол одоо бол яваад ивчи гэсэн үг. А хоёрдугаарт бол энэ 21 дээр ихийн сүм гэж байгаа юм. Энэ 21 дээр ихийн сүм бол 21 дээр их бурхан бол одоо богтхааны ордон үз байх. Өөр хангаа аймагт байрлах ширээ цагаан нуураас одоогийн бидний байрлаж байгаа алтан төвшин хүндэд эрх хүртэл хотын байршлыг 20 гаруй удаа сольж нүүж өчээ. За энэ хүн нүүдлэж явах хувь хотын хүн ам богтын шав сүсэгтэн худалдаачд зэргээр 10000-аас даваг болов гэж үздэг. Хүрээ нүүжсэн газар ч одоо хамгийн баруун тал нар хангаа аймгийн төв өвцөө байгаа. Төв хойтлд тамирын эрдэн толгой байна. Наахан бол хөксөн эрдэн толгой байна. За бүр хойтлд нь болохоор зэрэг төрөн бэлсэн юу? За тэгээд баруун хойш болохоор зэрэг амар өслөн тийд урагшаа болохоор одоо энэ төв аймгийн баруун урд байгаа өгөө өмр за зүүн тийшээ болохоор зэрэг төрөлт туулын бэлчэр их олон газрыг бол сонгож туршиж нүүж исэн баг. Тэр үед суурин барилга бол хаяа нэг модон дугнаас өөр барилга үүсэх байсан байх юм. Модон дугнууд нь хичхэн тийм модон дугнаас хятад шаншин үжин сүм хийдүүдтэй айлхан тийм хичхэн хичхэн модон дугнаад хаяа зарим газар бол барьсан тэр нүү хийдүү тэрийг орхиод явцсан за зарим нь үлдээд тэмдэг сүм хийд болоод байгаад байсан жишээлбэл үдлэгийн хийд энэ төр бол бас өндөр үгийн барьсан сүм хийд үлдээгээд байсан. 1639-оос 1651 онд өргөө нэрээр анх хана дугуулсан хотын цар хүрээ томорсоор за нэрээ 5 удаа өөрчилж өч. Ингээд өргөө хот 1651-ээс 1706 онд номын хүрээ нэртэй болсон байна. Номын хүрээг даа хүрээ эсвэл хүрээч хэмээн нэрийддэг өч. За үүнээс хойш 1911 он хүртэл Улаанбаатарыг их хүрээ хэмээн нэрийдж. Их хүрээ хэмээгдэх үед бид одоогийн амьдарч байгаа алтан төвшин хүндэд ирж сурчиж хотоолон хөвчөж эхэлсэн төгтэй. За энэ хүн 1778 онд Богдуулын арга хатан туулын хөвөө Сэрүүн сэлбийн дэнж хүнчлүүлэн хонхор хэмэх газрыг сонгон сурчжээ. За яг одоо миний зогсож байгаа энэ хөө газар орчмыг хүнчлүүлэн хонхор гэж нэрлэдэг байж. За энэ хөө хонхор бол Улаанбаатарчууд анх ирж сурсан газар юм. За тухайн үед энд төргөө үеэс Улбаатай гурван хүнчлүүлэн хөшөө байсан байдаг. За одоо эдгээрээс үлдсэн нэг хөшөө нь Улаанбаатар хотын музейд хадгалаатай байдаг. Улаанбаатарчууд анх ирж сурсан гэдгийг тэмдэглэн алдаршуулсан зүйл нь мэлхий суртай энэ хөө чулуун дурсгалын хөшөө юм. За энэ хөө дээр Хойчин хүмүүс мэддэггүй монголчууд нийслэлээ тавлаж шава тавьсан газар энэ болоо хэмээн Монгол ичгээр бичиг үлдээсэн байдаг юм аа. 
Алтан төвшин хүнд ирж сөрснөөс хойш одоо хүртэл бидэнд хадгалагдсан үлдсэн зүйл нь богдын шарлыг хадгалах зорилгоор босгосон дамдаржаа хэд богтооны ордон ганд нь тэгчлэн дашчон хор хэд чойжлаамын сүм зэрэг юм аа 19-р зууны эцэг ихэд Монголын шашин улс төр засаг тахиргаа соёл худалдаа харилцааны гол зэнглэл олсон их хүрээний хуам 15-аас 20 мянга байсан гэж таамаглдаг аа Одоогийн Улаанбаатар хотод анхны нийслэл байгуулах зүгээсээ уламжлагдчих ирсэн одоо өвлөгдөж ирсэн зүйл нь юу вэ? За тэгээ том цөөх юм үлдсэн дээ. Ер нь тэгээд яг бас энэ нөгөө хотын уран барилах чинь дараа дараагийнхаа хотод нөлөөлөөд жишээ нь бол одоо их сургуулийн өмнө одоо байга арслангууд Улаанбаатар хот байга арслангууд бол одоо одоо энэ үндэсний байрлын төв юм үзэн өмнө байна тийм ээ. Энэ арслангууд чинь бол ерөөсөө хуучин энэ хүрээний сүм хийд энэ хүрээ хуучин амьгаасаа үүсэлтэ үлдсэн. Ийм уран барилгын дуртай байх. Дамтарча Амрын сүлдэн хоёр бол Азийн сонгодог сүм хийдийн хэлбэр барьцсан. Бас соёлын их дурсгал зүйл. За дараа нь бол 1880 оны дунд үес энэ далхын дэнж хийдэг газар дээр энэ гандан маань бий болсон. Хуура үүр мөгдөх хөрсөлтэй газар бол монголчууд талах гэм. Тэгээ энэ дэнжийн шиг хөрсөлтэй юм шүү дээ. Хуура а тэгээ шаварлаг биш үүрмэг тэгээд энэ барьсан за энэ нь бол сүм хийдийн барилга байгуулгын жинд идэлхийг буцахад урт байлгахад их тохиромжтой хөрөстэй газар 1912 оноос сэргээн байгуулагдсан Монгол улс төв хотоо нийслэл хүрээ хэмээн нэрийтэх болжээ их хүрээ нийслэл хүрээ Улаанбаатар гэсэн хотын гурван үеийн хөгжил түүхийг хадгалах алтан төвшин хүндэд ирээд одоо хүртэл нүгээгүй нь учиртай 1778 онд одоогийн Улаанбаатарын нутаг дэвсгэрт ирж сурчхас өмнө хоёр шуудаа энэ газарт нүдлэл ирж байсан бөгөөд байгаль газар зүүн хөгжлөөр хамгийн давуу гэж үзсэн улсын нийслэлээр сонгон ирж сурчжээ их олон аршинтай энэ бол Сэлүүлүүл одоо Улаанбаатар соёл байгаа газар оргил байгаа газар бол дэлхий дээвэр ордог аршинууд ижил төстэй найрлагт аршин байж байгаа. Өндөргийн өөрөө аршин усаар соёлох үе бид бол их анхаардаг хүн байсан. Тэр энэ төрөл их нөлөөлсөн. Тэгээд малын бэлтсүрийн дас ихтэй. За тэгээд ганзууд үеэр ус болох тэр тохиолд бол хамгийн багтаа ийм газар. Тэгээд төлөө төш Нэг хүрээ хийдин олон одоо сүм дуун айлуудыг төлөө төшөөр хангах за малаж хуу өржүүлж өсгөөд хүнсээр хангах тэр болцоор л хамгийн давуу газар байна. Энэ хүү бид хүмүүс манлаас сэлбийн дэмжид ирж сөрчөж өргөө цагаан гэрээ барилга байгууламжаар өөрчилж суурин иргэн шил бүхий хоттой олж ээ. Орд өргөөнөөс эхэлсэн улсын нийслэл маань 1924 оноос өнөө цагийн бидний мэдэх Улаанбаатар хэмээх нэрээр өвлөх болж ээ.